वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ एम सी क्यूज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग तो कल की सीरीज तक हमने ट्वेंटी क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए थे आज की सीरीज है सीरीज नंबर थर्ड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज आज की सीरीज में ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज री ऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड एज ऑप्शन आर मैक्सिमम कंजम्पन इन टू मिनिमम री ऑर्डर पीरियड ऑप्शन नंबर बी इज मिनिमम कंजम्पन इन टू मिनिमम री ऑर्डर पीरियड ऑप्शन नंबर सी हाफ ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम कंजम्पन ऑप्शन नंबर डी इज मैक्सिमम लेवल माइनस मिनिमम लेवल सो द री ऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पन इन टू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन The next question is calculate the prime cost from the following information and the information is given as direct material purchase rupees 1 lakh direct material consumed rupees 90000 direct labor 60000 direct expenses 20000 and manufacturing overheads are rupees 30000 so prime cost is the summation of direct material labor and direct expenses यहाँ पे हमें दो डायरेक्ट मटेरियल दिए हुए हैं डायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज नाइन्टी थाउजेंड डायरेक्ट लेबर सिक्सटी थाउजेंड डायरेक्ट एक्सपेंसिस आर ट्वेंटी थाउजेंड सो द टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसिस आर डायरेक्ट मटीरियल नाइन्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड नाइन्टी प्लस सिक्सटी वन लैख फिफ्टी प्लस ट्वेंटी वन लैख सेवेंटी सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को नहीं लिया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वाइल कैलकुलेटिंग द प्राइम कॉस्ट वी ट्रीट ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज टेन थाउजेंड प्रॉफिट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट इज ऑप्शन आर ए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी थ्री थाउजेंड सी थ्री 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 डी इज रुपीज टू थाउजेंड आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टेन थाउजेंड प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है प्रॉफिट मेरी एक वीडियो है जिसपे मैंने ट्रिक एक्सप्लेन की है प्रॉफिट परसेंटेज की बहुत इजीली आप जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगी आप चाहें तो वहां से वो देख सकते हैं जब प्रॉफिट आपका 25 परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस दिया होता है तो प्रॉफिट हो गया हमारा वन फोर्थ ऑन सेलिंग प्राइस वन फोर्थ ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब है दिस इज वन थर्ड ऑन कॉस्ट यही ट्रिक मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ दिस इज वन थर्ड तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं वन थर्ड ऑन कॉस्ट इज कॉस्ट पे अगर हम निकालते हैं वन थर्ड तो कॉस्ट इज टेन थाउजेंड सो प्रॉफिट इज वन थर्ड ऑन कॉस्ट इज थ्री 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 दिस इज आर प्रॉफिट सो द आंसर इज थ्री 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 एंड द आंसर इज पॉइंट नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ टूडे सीरियल इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड ए इज फी फो बी इज ली फो सी इज द वेटेड एवरेज एंड डी इज द ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फी फो ली फो एंड द वेटेड एवरेज ऑल आर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड बट ई ओ क्यू इज अ मेटीरियल कंट्रोल मेथड सो ई ओ क्यू इज द करेक्ट आंसर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन The next question is in case of rising prices inflation fifo method will be point number a provide lowest value of closing stock and profit point number b provide highest value of closing stock and profit point number c provide highest value of closing stock but lowest value of profit point number d highest value of profit but the lowest value of closing stock in case of fifo first in first out फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मेथड में आपके पास जो पहले स्टॉक आता है आप उसको सबसे पहले सोल्ड आउट करते हो अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक टू रुपीज़ का परचेज किया है और मार्केट में अगर प्राइस इंक्रीज हो गए हैं मार्केट में मान लीजिए टू रुपीज़ के स्टॉक का प्राइस इस टाइम पे मार्केट में टेन रुपीज़ हो गया है तो अगर आप टू रुपीज़ के स्टॉक को राइजिंग प्राइसिस के टाइम पर सोल्ड आउट करते हैं तो आपके पास एट रुपीज़ का प्रॉफिट होगा जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस सो इन्फ्लेशन के टाइम पे पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एंड द प्रॉफिट दैट इज द फीफो मेथड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन था कैलकुलेट द री ऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग कंजम्पशन पर वीक हंड्रेड टू टू हंड्रेड यूनिट्स डिलीवरी पीरियड फोर्टीन टू ट्वेंटी एट डेज एंड द ऑप्शन आर ए फिफ्टी सिक्स हंड्रेड यूनिट्स बी एट हंड्रेड यूनिट्स सी फोर्टीन हंड्रेड यूनिट्स डी एस टू हंड्रेड यूनिट्स कैलकुलेट द री ऑर्डर लेवल आपको री ऑर्डर लेवल निकालना है जिसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया है कंजम्पशन पर वीक कंजम्पशन पर वीक दिया है हंड्रेड टू हंड्रेड यूनिट्स साथ में आपको डिलीवरी पीरियड दिया है फोर्टीन टू ट्वेंटी एट डेज आपसे क्वेश्चन में पूछा है री ऑर्डर लेवल तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम लीड टाइम सो मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इज टू हंड्रेड एंड द मैक्सिमम लीड टाइम इज ट्वेंटी एट सो द आंसर इज फिफ्टी सिक्स हंड्रेड दिस इज पॉइंट नंबर ए The next question is out of the following what is not the work of purchase department point number a receiving the purchase requisition b exploring the source of material supply c preparation and execution of purchase order and d is the accounting for material received so point number d is the correct answer for this accounting for material received is not the work of purchase department so in the next question you are required to calculate the cost of sales from the following information net work cost office and administration overhead opening stock of wip closing stock of wip closing stock of finished goods and there was no opening stock of finished goods selling overheads are 10000 and the options are a 270 b 280 c 3 lakh d is 3 lakh 20000 इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपके पास फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कॉस्ट शीट का अच्छे से क्वेश्चन में दिया है नेट वर्क कॉस्ट आपको पता होना चाहिए ग्रॉस वर्क कॉस्ट में अगर हम ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी तो हम पहुंचते हैं नेट वर्क कॉस्ट पे तो क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी दिया है जिसको हम यूज नहीं करेंगे एड करेंगे इसमें से ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड तो आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चलिए वैल्यूज पुट करते हैं नेटवर्क कॉस्ट ऑफ टू लाख ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वन लाख टोटल इज थ्री लाख ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है नहीं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा थर्टी टू लैख सेवेंटी पे आप पहुंच गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारे पास हैं टेन थाउजेंड तो आपके पास आंसर आ गया टू लैख एटी थाउजेंड सो पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू लैख एटी थाउजेंड and the last question of today's series is calculate the value of the closing stock from the following according to the lifo method opening balance 50 units at the rate of 4 5 january 100 units at the rate of 5 12 january 200 units at the rate of 4.5 2nd january 30 units 18 january 150 units these are the issues given to you and the options are a 765 b 805 c 786 and d is 700 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अकॉर्डिंग टू द लीफो मेथड लीफो मेथड में ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ लीफो मेथड पे तो अगर आपको लीफो मेथड प्रॉपरली समझना हो तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं यहाँ पे तीन आपके कॉलम होते हैं नंबर वन रिसिप्ट डेट आएगा रिसिप्ट आएगा रिसिप्ट में आप लिखेंगे क्वान्टिटी रेट एंड अमाउंट नेक्स्ट इशूज अगेन क्वान्टिटी रेट एंड अमाउंट इन शॉर्ट फटाफट बता रही हूँ नेक्स्ट आपका बैलेंस आएगा क्वान्टिटी रेट एंड अमाउंट अकॉर्डिंग टू लीफो आपको बनाना है लास्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले क्वेश्चन में 
जनवरी फर्स्ट को आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फिफ्टी यूनिट एट द रेट ऑफ फोर ये हो गया हमारा टू हंड्रेड नेक्स्ट इसके बाद इशूज दिए हुए हैं आपके सेकेंड जनवरी को आप इसमें से इशू करेंगे थर्टी यूनिट्स एट द रेट ऑफ फोर लीफो है तो जो आपके पास है लास्ट में वो आप इशू करेंगे तो ये हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी फिफ्टी में से थर्टी हैड बीन इशूड तो आपके पास बैलेंस बचा ट्वेंटी फोर रुपीज पे ही बचा तो ट्वेंटी इंटू फोर एटी देन जनवरी सेकेंड के बाद जनवरी फिफ्थ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है डेट्स देखते जाइएगा देन जनवरी फिफ्थ को हमारे पास हंड्रेड यूनिट्स हमने रिसीव किए एट द रेट ऑफ फाइव ये हो गया टोटल फाइव हंड्रेड ट्वेंटी यूनिट्स ऑलरेडी थी हमारे पास एट द रेट ऑफ फोर हंड्रेड यूनिट्स हमारे पास और आ गई एट द रेट ऑफ फाइव ये हो गया फाइव हंड्रेड नेक्स्ट इसके बाद जनवरी ट्वेल्थ की एक और एंट्री है रिसिप्ट की रिसिप्ट में लिख दीजिए टू एट द रेट ऑफ फोर ये हो गया आपका नाइन हंड्रेड यहाँ पे ये ऑलरेडी है हमारे पास बैलेंस में इनको एज एटल्स लिख दीजिए ये आपके पास और आ गया टू हंड्रेड एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट फाइव जीरो तो ये आ गया नाइन हंड्रेड आप नेक्स्ट है जनवरी एटीन जनवरी एटीन को आपने इशू किया है वन हंड्रेड फिफ्टी यूनिट्स वी आर यूजिंग द लीफो मेथड तो 200 में से जो लास्ट में है उसमें से इशू होगा तो 150 आप इशू कर देंगे 4.50 पे बाकी अब यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस बचेगा 200 में से 150 इशू हो गई तो 50 आपके पास यहाँ पे बचेंगी इसकी प्लस साथ में आपके पास 20 यूनिट्स बचेंगी एट द रेट ऑफ 480 ये तो अभी है हमारे पास एंड हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट ऑफ फाइव हमारे पास बचेगी इसकी सो फिफ्टीन टू फोर पॉइंट फाइव जीरो ये हमारा हो गया टू ट्वेंटी फाइव सो आपका ये जो टोटल है ये टोटल आ गया एट जीरो फाइव तो हमारे पास ट्वेंटी इंटू एट द रेट ऑफ फोर बचा एटी एटी रुपीज हंड्रेड इंटू फाइव बचा फाइव हंड्रेड फिफ्टी इंटू फोर पॉइंट फाइव जीरो इज टू ट्वेंटी फाइव सो द आंसर इज एट जीरो फाइव इज द करेक्ट आंसर तो इस वे से आप सॉल्व करेंगे लीफो मेथड तो पॉइंट नंबर बी इज करेक्ट दैट सॉल्व फॉर टूडे इफ यू हैव इन सब्सक्राइब माई चैनल एज एट then please do like share and subscribe my channel tomorrow i'll upload once again 10 more question of cost accounting mcq series if you have any doubt regarding today's question then please mention in the comment section thank you so much